ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே குழம்பு வெரைட்டி ஸ்பெஷலில் சுண்டக்காய் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேனில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பச்சை சுண்டக்காயில் குழம்பு செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி நான் கசக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக நினைக்க வேண்டாம் சுத்தமாக கசக்காது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஸ்டர் சீட்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கியூமின் சீட்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஒன் ஃபோர்த் ஃபெனுக்ரிக் சீட்ஸ் போட்டுக்கோங்க மஸ்டர் சீட்ஸ் நல்லா ஸ்ப்ளட்டராக இருக்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ளட்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு க்ரீன் சில்லிஸ் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இங்கே நறுக்கி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை சுண்டக்காய் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த சுண்டக்காவை நம்ம க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இதோட சீட்ஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் புளி வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு கார்லிக்ஸ் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் கோரண்டர் லீவ்ஸ் இதுக்கப்புறம் இதில் கறி லீவ்ஸ் அண்ட் கோரண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க இது வதங்குற கேப்பில் நான் உங்களுக்கு இந்த சுண்டக்காவோட பெனிஃபிட்ஸ் சொல்லிடுறேன் சுண்டக்கா வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம டேர்க்கி பெரின்னு சொல்லுவோம் இந்த டேர்க்கி பெரி பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் டயபெட்டீஸ் இன்டைஜஷன் டயரியா கார்டியோ வாஸ்குலர் டிசீசஸ் இது எல்லாமே வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டிஷ்ஷை உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் வாரத்தில் உங்களோட டயட்டில் வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக சுண்டக்காய் குழம்பு செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ இதில் நான் க்ரஷ்ட் கார்லிக்ஸ் இதில் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் கார்லிக்கோட அரோமா வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா சார்ட் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இதை டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா சார்ட் பண்ணுங்க கார்லிக்கோட வாசனை வரணும் அதுக்கப்புறமா தான் இதில் நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இது வதங்குற கேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டேர்க்கி பெரிஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் இந்த சின்ன உரலில் போட்டு க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் க்ரஷ் பண்ண உடனே அதுக்குள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ்லாம் வெளியே வந்துடும் ஸோ இந்த சீட்ஸ் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா இதை என்ன பண்ணுங்கள் தண்ணியில் போட்டுருங்க தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா சுண்டக்காய் தனியாக சீட்ஸ் தனியாக ஆயிரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த சீட்ஸ் இல்லாமல் வெறும் அந்த சுண்டக்காய் க்ரஷ் ஆகிருக்கு இல்லையா அந்த ஹாஃப் க்ரஷ்ட் சுண்டக்காவை அப்படியே வெளியே எடுத்துருங்க வெளியே எடுத்து ட்ரை அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்போ இந்த க்ரஷ்டு சுண்டக்காய் இப்படி தான் இருக்கும் சீட்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி வதங்கின உடனே இந்த பச்சை சுண்டக்காயை வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து போட்டு நல்லா வதக்கணும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை நல்லா வதங்க விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் சின்ன சு இந்த பச்சை சுண்டக்காய் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நான் டேப்லெட் பல் ஊற்றிடுறேன் ஒரு லெமன் சைஸ் ஒரு பால் சைஸ் லெமன் தான் இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ரொம்ப புளி புளி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணாலே போதும் இப்போ அடுத்து இதில் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் டேர்மரிக் பவுடர் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ளேம் ஹையில் வச்சுருங்க ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கோரண்டர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் கலந்த தூள் போட்டுக்கிறேன் கலந்த தூள் இல்லை அப்படின்னா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் இதில் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது மறுபடியும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுண்டக்காயில் அப்போ தான் உங்களுக்கு உப்பு காரம்லாம் நல்லா இறங்கும் சுண்டக்காய் கசக்காதுங்க அதில் நல்லா நீங்கள் தைரியமாக செய்யலாம் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நான் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா கொதித்து புளி வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப கிரேவி கம்மியான மாதிரி இருக்குது மறுபடியும் தண்ணி ஆட் பண்ணதுனால சால்ட் கம்மியாயிருக்கும் ஸோ சால்ட் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ சால்ட் தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் இதில் நான் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காரம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நான் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தய கீரை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் வெந்தய கீரை ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் போட வேண்டாம் இப்போ இந்த வெந்தய கீரை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இது மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் வேக விடுங்க த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு புளி வாசனை ரா மசாலா வாசனை எல்லாமே போயிருச்சு ஸோ எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிலே இந்த குழம்பு இருந்தால் போதும் ஸோ அதனால் நான் இதை இப்படியே வந்து கார்னிஷ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா ஒரு இன்னும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இன்னும் நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கன்னா திக் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் எனக்கு ஒரு ரெண்டு லீவ்ஸ் போட்டு இதை கார்னிஷ் பண்ணிடுறேன் டூ மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டிஷ் உங்களை உங்கள் வீட்டில் பெரிய பெரியவங்களுக்கும் சின்னவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 